Hi friends, July 3rd editorials the first important topic uh, open page la irukku reforming higher education appdi solrre so idu gs2 education topic so enna news la irukku appdina higher education commission of india bill hcca bill appdi solli government oru uh, bill la irundhu propose pannirukanga so edukaga indha bill adha pathina positives enna negatives enna nu solli indha article la irukku so adu konja complex ah vandha avanga explain pannirukanga so nam andha bill oda provisions enna nu paathittu andha article la irukka positives negatives appdi paathiralam so first edu அதிகமாயிடுச்சுமாட்டோம் செப்பரேஷன் ஆஃப் கிராண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ப்ரொவிஷன் ஆஃப் தி பில் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி யூஜிசி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அகடமிக் மேட்டர்ஸையும் அவங்க தான் பார்த்தாங்க அஸ் வெல் அஸ் ஃபண்டிங்கும் அவங்க தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ எந்த இன்ஸ்டியூஷனுக்கு எவ்வளோ ஃபண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து கொடுக்குறதும் அவங்க தான் பார்த்தாங்க பட் இப்போ என்னென்னா ஹெச்சிசிஐ அப்படிங்கிற ரெகுலேட்டர் குருவாக்கிட்டு அது ஒன்லி அகடமிக் மேட்டர்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்கும் கிராண்டிங் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸை வந்து கண்டிப்பாக ஹெச்ஆர்டி மினிஸ்ட்ரி தான் பார்க்கும் சொல்லி பிரிச்சிட்டாங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான வந்து ஒரு இந்த பில் எடுத்து <laughs> ஃபோர்த் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் அகாடமிக் குவாலிட்டி ஸோ குவாலிட்டிக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறாங்க முக்கியமாக வந்து இப்போ ஸ்கில் இண்டியா அந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்லாம் தேவை ஸோ நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ அந்த குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்குது அதுக்காக ஸோ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து செட் பண்ண போகிறாங்க ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பவர்ஸ் டு என்ஃபோர்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த யூஜிசியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஜஸ்ட் வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸை செட் தான் பண்ண முடியும் இப்போ சப்போஸ் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னா அவங்க வந்து க்ளோஷர் அந்த இன்ஸ்டியூஷனை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்கக்கிட்ட அதிகாரம் கிடையாது பட் இப்போ ஹெச்இசிஐக்கு அந்த ஃபுல் அதிகாரமும் கொடுத்துருக்காங்க டு ஆர்டர் டு டு ஆர்டர் தி க்ளோஷர் ஆஃப் தி போகஸ் இன்ஸ்டியூஷன் ஸோ குவாலிட்டி இல்லாத சில இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அவங்கள க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை அவங்க மேலே ஃபைன் போடுறது ஈவன் வந்து ஜெயில் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் வரைக்கும் இந்த பில்லில் வந்து இவங்களுக்கு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் இம்பார்ட்டண்டான பில்லோட ப்ரொவிஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி ஹெச்இசி ஆர்கனைசேஷன் ஸோ ஒரு சேர் பர்சன் இருப்பாங்க வைஸ் சேர் பர்சன் அது இல்லாமல் பன்னெண்டு பேர் இருப்பாங்க இது இல்லாமல் செக்ரட்டரி அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க ஸோ செக்ரட்டரிங்கிறவங்க ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆஃபீஸராக செக்ரட்டரியாக போட்டிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் அந்த ஆர்டிக்கல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பில்லோட லிமிட்டேஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோன்னா கொஸ்டினிங் ஆஃப் தி ஃபண்ட்ஸ் ஃபண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இப்போ ஐஐடிஸ் என்ஐடி இந்த மாதிரி நாட்டுடைய ப்ரீமியர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கெலாம் வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை அவங்களுக்கெலாம் வந்து டைரெக்டாக வந்து ஃபண்டிங் கிடச்சிரும் பட் இப்போ அதர் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கெலாம் எப்படி இப்போ ஃபண்டிங் கரெக்டாக போய் சேருமான்றது ஒரு டவுட் ஏன்னா மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டேரெக்டாக ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் கீழே தான் படிக்கிறாங்க ஸோ அது ஒரு லிமிட்டேஷன் எப்படி போக போகுது அப்படின்றது ஒரு கொஷின் மார்க் ரெண்டாவது மல்டிப்ளிசிட்டி ஆஃப் ரோல்ஸ் இன் தி ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் இல்லையா இதில் செக்ரட்டரி ஹையர் எஜுகேஷன் ஹையர் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஒரு செக்ரட்டரி அவரும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெம்பராக இருக்கிறார் அவருடைய வேலை வந்து மல்டிப்பிள் ரோல்ஸ் இருக்குது அவர் இந்த சேர்பர்சன் வைஸ் சேர்பர்சனை அப்பாயின்ட் பண்ணுற கமிட்டி 
கமிட்டிலே இருக்காரு சர்ச் கம் செலக்ஷன் கமிட்டிலே இருக்காரு அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணுற ப்ராசஸிங்லேயும் இருக்காரு அதேமாதிரி ஹெச்இசிஏயோட மெம்பராகவும் இருக்காங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு சில டைம் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வரதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுவும் வந்து மல்டிப்ளிசிட்டி ஆஃப் ரோல்னால ஒரு ப்ராப்ளம் மூணாவது மேஜர் இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து இதில் வந்து பில்லில் அந்த அளவுக்கு அட்ரஸ் பண்ணலன்னு சொல்கிறாங்க என்னன்னு பார்த்தோன்னா யூனிவர்சிட்டிஸை வந்து அதோடைய ரிசர்ச் ஃபெசிலிட்டிஸ் பற்றி பேசல அதே மாதிரி மெரிட்டோரிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அஃபோர்டபுளான எஜுகேஷன் போய் சேரணும் ஸோ அதை பற்றியும் பேசலை ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஷார்டேஜ் அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் தி டீச்சிங் அதுவும் கொஞ்சம் அட்ரஸ் பண்ணலை ஸோ இதெல்லாம் வந்து மேஜர் இஷ்யூஸ் ஸோ நம்ம இதுக்கெல்லாம் வந்து சொல்யூஷன் என்னென்னா மேஜர் அலகேஷன் இன் தி ஃபண்டு கொடுக்கணும் அதுதான் ஒரே சொல்யூஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஹெச்இசிஏயோட ஃபுல் பவர் அந்த ஃபண்டிங் ஃபங்க்ஷனையும் டிப்ரைவ் பண்ணிட்டோன்னா மேபி அதோட எஃபிகசி அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மி ஆகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த ஆர்டிகிள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இனிமேல் ஃபியூச்சரில் இந்த ஹெச்இசி பற்றி ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் அதோட சேர்த்து வந்து நம்ம படிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் வந்து ஒன் இயர் ஆஃப்டர் இது வந்து ஜிஎஸ்டி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா வாட் இஸ் தி ரோ அட் ஹெட் ஃபார் ஜிஎஸ்டி ஸோ அதோட ப்ராப்ளம்ஸு அதுக்கு வந்து என்ன மாதிரி நம்ம ஸ்டெப் எடுக்கணும்னு கேட்கலாம் ஸோ ஒன் இயர் ஆகுது ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஸோ நிறைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இஷ்யூஸ் இருந்தது நம்ம இதை நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ரெடி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி டு அட்ரெஸ் அதாவது டிலே நிறையா இருந்தது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எஃபிக இன்எஃபிகசிஸ் நிறையா இருந்தது இன்டர்நெட் அண்ட் பேக் அண்ட் ஐடி ஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்ளமாக இருந்தது டெட்லைனை மீட் பண்ணலை அதேமாதிரி மல்டிபிள் டேக்ஸ் ரேட் இருக்கிறதுனால வந்து நிறைய வந்து காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் வந்தது அண்ட் தென் வந்து நிறைய இந்த நிறைய டைம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மந்த்துக்கே வந்து நாலு தடவை வந்து இவங்க ரிட்டன் வந்து ஃபைல் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது மீடியம் அண்ட் ஸ்மால் ஸ்கில் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அஃபெக்ட் ஆனாங்க இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் பட் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்ஃபார்மல் எக்கனாமி நிறைய உள்ளுக்குள்ள வந்தாங்க ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் மில்லியன் என்டைட்டிஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அது ஒரு பாசிட்டிவ் ஸோ அதே மாதிரி இன்கமும் இன்னுமே வரப்போகிற வருஷத்தில் கண்டிப்பாக வந்து ரெவன்யூ அதிகமாக ஆகும் பட் நம்ம என்ன பண்ணணும் வாட் இஸ் தி ரோட் அஹெட் அப்படின்னா டைம் பவுண்ட் அப்ரோச்சை கண்டிப்பாக வந்து கவர்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் அண்ட் தென் சிம்பிளாக மாற்றணும் அந்த ப்ராசஸை சிம்பிள் ரிட்டர்ன் ஃபார்மாக மாற்றணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இ வேலட் ஃபார் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ்லாம் அதை சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிக்கணும் மூணாவது வந்து பார்த்தோன்னா ஃபியூச்சரில் இந்த எக்ஸ்க்ளூட் ஆகிருக்க ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குல்ல லைக் பெட்ரோலியம் ரியல் எஸ்டேட் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் ஆல்கஹால் இதை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரோட் மேப் வந்து கிளியராக போட்டு தரணும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கில் நமக்கு கிடைக்கிற தேவைக்கூடிய <laughs> பிரசிடென்ட் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க தயிப் எர்டோகன் இவர் அகெயின் வந்து பிரசிடென்ட் ஆயிருக்காரு ஒன் ஆஃப் தி லாங்கஸ்ட் சர்விங் ரூலர் ஆஃப் டர்க்கி ஆயிருக்காரு ஸோ அது தெரிஞ்சால் போதும் இவர் இவருக்கான சேலஞ்சஸ் நிறைய இருக்குது அது மட்டும் பார்த்துக்கலாம் என்னென்னா டர்க்கியோட எக்கனாமி ரொம்ப ஸ்லோ டவுன் ஆயிடுச்சு இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாக இருக்குது ஃபாரின் டெப்ட் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இது இல்லாமல் அவருடைய அங்க இருக்கக்கூடிய வெஸ்ட் ஏஷியால இருக்கக்கூடிய பாலிடிக்ஸ் ஸோ சிரியா வார் அந்த ப்ராப்ளம்னே இன்வால்வ் ஆனாங்க இவங்க வந்து டுவர்ட்ஸ் ரஷ்யா பக்கம் கொஞ்சம் க்ளோஸர் ஆகுறாங்க ஸோ அதே சமயம் நாட்டோக்குள்ளேயும் உள்ளே போகணும் அதுவும் பார்க்குறாங்க ஸோ இதனால வந்து பார்த்தோன்னா இவங்களுடைய பாலிசி இனிமேல் எப்படி போக போகுதுன்னு வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் அந்த ஆர்டிகல் அது வரைக்கும் தெரிஞ்சா போதும் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் ஹவு டு லிஸ்ட் கேசஸ் பெட்டர் இது வந்து பார்த்தோன்னா ஜுடிஷியரி டாபிக் ஜிஎஸ் டூ கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம் கிவ் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் ரெடியூசிங் தி ஓவர் பர்டனிங் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஜுடிஷரி அதாவது ஜுடிஷரி ஓவர் பர்டனிங்காக இருக்குது ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து த்ரீ குரோர் கேசஸ் பெண்டிங்காக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் அது பெண்டென்சி ஆஃப் கேசஸ் இல்லை ஓவர் பர்டனிங்கை ரெடியூஸ் பண்ண சொல்யூஷன்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா லிஸ்ட் தி கேசஸ் பெட்டர் அப்படின்றது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் அந்த க்ரக்ஸ் தான் அந்த ஆர்டிகல் ஃபுல்லாக அதாவது இப்போ கோர்ட்டில் வந்து எந்தெந்த கேஸ் என்னென்னைக்கு எந்த ஆர்டரில் வந்து விசாரிக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த முறையை வந்து லிஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் அந்த ஆ
இது என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த கிளாக் பண்ணிடும் அந்த என்டையர் ஜுடிஷியரி சிஸ்டத்தோடைய ரன்னிங்கை கிளாக் பண்ணிடும் ஸோ அப்பப்போ வந்து அந்தந்த கேசஸ் வந்து முடிவுக்க போகிற இருக்கக்கூடிய கேசஸை இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஜுடிஷியரி சிஸ்டமில் முன்னாடி கொடுத்து முடித்தாங்க அப்படின்னா இட் வில் பி வெரி குட் டு ரெடியூஸ் தி ஓவர் ஆல் பேர்டன் அதுதான் இவங்க சொல்கிறது ஸோ அந்த லிஸ்ட் பண்ணுற முறையை சயின்டிஃபிக்காக கொண்டு வரலாம் ஸோ சயின்டிஃபிக்காக அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய ஜட்ஜஸ்க்கே அந்த இது பவர் இல்லாமல் நம்ம வந்து அந்த டேட்டாவை வந்து கம்ப்யூட்டரில் ஃபீட் பண்ணி ஸோ அதன் மூலமாக நம்ம வந்து அந்த லிஸ்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதா இவங்க சொல்லக்கூடிய சொல்யூஷனாக இருக்குது ஸோ ப்ரையரிட்டைஸ் பண்ணி சொல்லணும்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் அக்ராஸ் தி கோட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க அண்ட் ஹெல்ப் டிஸ் டிஸ்இன்ட் சாரி டிஸ் இன்சென்டிவைஸ் ஜட்ஜஸ் ஃப்ரம் யூஸிங் டிஸ்கிரிஷனரி ப்ராக்டிசஸ் ஏன்னா அவங்களே வந்து அவங்களுக்கு ஏற்ற போல் எந்த கேஸ் அவங்க பார்க்கணுங்கிறத டிசைட் பண்ண விடாமல் நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா எந்த ஜட்ஜ் வந்து குவாலிட்டியாக அவங்க தீர்ப்பு சொல்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு சயின்டிஃபிக்காக அவங்க அதை அப்ரோச் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு அவங்க இன்சென்டிவைஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் இந்த ஆர்டிக்கல் இந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் நமக்கு இதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடியது சயின்டிஃபிக்காக வந்து அந்த ஜுடிஷரி கேஸை லிஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் இது நான் சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி அண்ட் தென் லிங்க்டு பை லைட்டுங்கிறது இந்த சயின்டிஃபிக்காக இருக்குது சயின்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்குது அதில் வந்து பிளாங்கை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அவர் வந்து ரேடியேஷன் எமிட்டட் பை அ பிளாக் பாடி பற்றி பேசியிருக்காரு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபர்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அது அது லைட்டை பற்றின ஆர்டிகல்ஸ் அது இல்லாமல் வந்து இப்போ வந்து லிகோ பற்றி பேசியிருக்காங்க லேசர் இன்டர்ஃபரோமீட்டர் கிராவிடேஷனல் வேவ் அப்சர்வேட்ரி ஸோ இதை வந்து இதுக்கப்புறம் இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக வந்து என்னென்னா கிறிஸ்டல்ஸ்ன்னு ஒரு கான்செப்ட் பற்றி பேசுகிறாங்க அதாவது டைம் கிறிஸ்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நாட் ஓன்லி இன் தி ஸ்பேஸில் மட்டும் ரிப்பீட் ஆகாமல் டைம்லேயும் அது ரிப்பீட் ஆகிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் டைம் கிறிஸ்டல்னு சொல்கிறாங்களா ஸோ இது நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு தேவையில்லை தென் லாஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ட்ரிகர்ட் பை பேட் ஏர் இது வந்து எதை பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா அது நார்மலாக இருக்கிறத விட இந்தியாவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பொல்யூஷனால் வரக்கூடிய டயபெட்டிஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ எப்படி பொல்யூஷனால் டயபெட்டிஸ் காட்ட காஸ் ஆகுது அப்படின்னா பர்டிகுலேட் மேட்டர் இருக்கு இல்லையா பொல்யூஷன் மூலமாக இருக்கிறது அது வந்து நம்மளுடைய லங்ஸுக்கு வந்து போயிடுது ஸோ நம்ம ப்ரீத் பண்ணுற மூலமாக இப்போ அந்த லங்ஸில் வந்து பிளட் ஸ்ட்ரீமை வந்து என்ன பண்ணுது பிளட் ஸ்ட்ரீமில் போயிட்டு அது இன்சுலினை ப்ரொடக்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ணதான் ஸோ அதன் மூலமாக என்ன ஆகுதுன்னா இன்ஃபர்மேஷன் காஸ் ஆகி நமக்கு டயபெட்டிஸ் பேர்டன் அதிகமாகுதுன்னு சொல்றாங்க சோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படினா டெல்லில எல்லாம் PM 2.5 மேட்டர் வந்து 100 மைக்ரோகிராம்ஸ் இருக்கு இது வந்து சேஃப் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து பார்த்தோம்னா இந்தியாவை பொறுத்தவரைக்கும் 40 மைக்ரோகிராம்ஸ் தான் சோ அதை விட எத்தனை மடங்கோ சோ 2 to 3 டைம்ஸ் அதிகமா இருக்கு ஸோ இது வந்து நமக்கு என்ன என்ன டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம பொல்யூஷன் வந்து நாட் ஓன்லி காசஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீசஸ்ஸுன்னு சொல்ல முடியாது டயபெட்டிஸையும் காஸ் பண்ணுது ஸோ நம்ம இதை வந்து பி பர்டிகுலர் மேட்டர் ரெடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பேர்டன் ஆஃப் டயபெட்டிஸையும் ஓரளவுக்கு நம்மளால் ரெடியூஸ் பண்ண முடியுங்க அப்படிங்கிறதான் இந்த ஆ